ലിസ്ബി കിച്ചനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് യമ്മി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിടിലൻ ആൻഡ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈസി ചോക്ലേറ്റ് വിത്ത് ക്രീം ചീസ് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് അതിപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് വരികയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ പല കേക്കുകളിൽ ഒരു അടിപൊളി കേക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മോൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ ആണ് രണ്ടാമത്തെ മോൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ വില്യത്തിൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ ആണ് അപ്പോൾ അവന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് ഈ കേക്ക് ഭയങ്കര സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ ആ കേക്കാണ് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പാത്രം നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് വെച്ചു അതിൽ ഞാൻ ഒരു അരിപ്പ വെച്ചിട്ട് ആരും എടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ അത് ഞാൻ ഈ അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ അതും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അൺസ്വീറ്റൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കൊക്കോ പൗഡർ ആണ് അതൊരു ഹാഫ് കപ്പ് വേണം നമുക്ക് അപ്പോൾ അതുകൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ സാധാരണ പറയാറുള്ള പോലെ നമുക്ക് മോളിയിൽ നിന്നും തട്ടി കൊടുത്താൽ കുറേ മിക്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും വീഴാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ഷുഗർ പൊടിച്ചത് അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിലൊരു സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എസ്പ്രസോ പൗഡർ ആണ് കോഫി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി എസ്പ്രസോ പൗഡർ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഞാൻ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പതുക്കുന്ന മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഷുഗർ പൗഡർ എന്ന് ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് പറഞ്ഞത് പൊടിച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പ് അളന്നെടുക്കണ്ടേ രണ്ട് കപ്പ് ഷുഗർ അല്ല ഷുഗർ പൊടിച്ചത് ഇതിന് നമുക്ക് വലിയ ഒരുപാട് നേരം നമുക്ക് മറ്റേ വെറ്റ് ഇതായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ പതുക്കിയ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഇനി നമ്മളിതിൽ അര കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അതൊഴിക്കുക ഇനി രണ്ട് എഗ്ഗ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഇനി ഇത് ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് പതുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ശരിക്ക് മറ്റേ ഡബിൾ ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും ലോ സ്പീഡിൽ അത് വെച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ചെറിയ ഹാൻഡ് ബീറ്റർ കൊണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഇതിലൊഴിക്കേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് ഹോട്ട് വാട്ടർ ആണ് അപ്പം അത് ഒരു സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ബീട്രൂണ്ട് ഒരു ലോ ടു മീഡിയം സ്പീഡിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടു ഒരുപാട് ബീറ്റ് ചെയ്ത ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കട്ടകളൊക്കെ ഒന്ന് ഉടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലോ സ്പീഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ബീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് റെഡി ആയി നമുക്കൊരു കേക്കിൻ്റെ പാൻ എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ വൺ കെ ജിയുടെ കേക്കാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേക്കിൻ്റെ പാൻ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് കൊക്കോ പൗഡർ ആണ് ഞാൻ ഈ പൊടിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ബട്ടർ വെച്ച് ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ കേക്കിൻ്റെ മിക്സ്ചർ ഇതിലൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാനിൽ മിക്സ്ചർ ഒഴിച്ചു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമുക്കത് പതുക്കെ ടാപ്പ് ചെയ്യാം കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാൻ പോവാണ് 
അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഒ ടി ജിയിലാണ് വെക്കണത് അപ്പോൾ ഒ ടി ജി ആദ്യം പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യണം പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്കാണ് കയറ്റി വെക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കുക്കറിലോ അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടിലാണോ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കേക്കിന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് പോട്ട ചൂടാക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഇട്ടിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ പാൻ വെച്ച് അതിൽ മിക്സ്ചർ ഒഴിച്ച ആ കേക്കിൻ്റെ പാൻ വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലാണെങ്കിൽ മൈക്രോവേവിലാണെങ്കിൽ കൺവെൻഷനിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് തൊട്ട് മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ഇതും അതും പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിന് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് തൊട്ട് മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒ ടി ജിയിലാണ് വെക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കയറ്റി വെക്കാം മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കണത് നമുക്കൊരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ച് വെക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയിൻ്റെ നോക്കിയിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് കൂട്ടി വെക്കണേ വെക്കാം അപ്പൊ കേക്ക് അവിടെ നിന്ന് ബേക്കാവുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്രീം ചീസ് റോസ്റ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ക്രീം ചീസ് നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ആണ് ഞാൻ മേടിച്ചേക്കണത് എല്ലാ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആവണം കേട്ടോ അതെല്ലാതും ഞാനൊരു എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ബട്ടർ എടുത്ത് വെച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ച് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ബാക്കിയുള്ള ബട്ടർ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാവണം ബാക്കിയുള്ള ആ ബട്ടർ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇരിക്കട്ടെ വേറെ കാര്യമുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് ഒരു ഗ്ലാസ് അല്ല ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര നമ്മളിതിൽ ചേർക്കാൻ പോകും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിനുള്ള സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചൂടാക്കിയതാണ് ആ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് ബട്ടർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആ ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാം അതിനൊപ്പം തന്നെ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ പീസ് കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ മെൽറ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഓട്ടി ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു നൂലോണ്ട് അതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് ആറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഷുഗർ സിറപ്പാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് അതിലേക്ക് ഓരോ ലെയറിലേക്കും വെക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമുക്ക് നീങ്ങി പോകാതിരിക്കാൻ കുറച്ച് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പം അതൊക്കെ പതുക്കൊന്ന് ഫോർക്കൊണ്ടൊന്ന് കുത്തി കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ബ്ലൂ 
ബ്ലൂബെറിയിൽ ക്രഷ് ആണ് അത് കുറച്ച് നമുക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ സ്ട്രോബെറിയുടെ ക്രഷ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ എൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദാണ് കേക്കിന് കുറച്ച് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ലെയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത കേക്ക് പീസ് അതിന് മേടിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ക്രീം ഉണ്ട് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ ക്രീം ക്രൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സെറ്റ് ആയതിന് ശേഷം വേണം ബാക്കിയുള്ള ക്രീം നമുക്ക് മുകളിൽ ക്ലീൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച ആ കേക്ക് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ആ ക്രീം കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആ ചോക്ലേറ്റ് ഉരുക്കിയതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം കേട്ടോ See you. See you.